தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பேராலே ஆமேன் அன்புக்குரியவளே நம்முடைய அன்பு தாய் ஆரோக்கிய அன்னையினுடைய திருவிழாவை கொண்டாட அன்னைக்கு நவ நாள் எடுத்து மூன்றாவது நாளாக இன்று சிலுவை அடியில் நின்ற அன்னை மரியாள் நின்ற சிந்தனையிலே சிந்தித்து தியானிக்க இருக்கிறார் இந்த மாதம் முழுவதையும் அன்னையினுடைய திரு பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து சிறப்பாக ஜெபிப்போம் இந்த நாளில் சிறப்பாக நோயாளிகளுக்காக நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை சூழ்நிலை நாம் படுகிற இந்த கஷ்டங்களை துன்பங்களை அன்றாட சிலுவைகளை அன்னையுடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து சிறப்பான விதத்தில் ஜெபிக்க இருக்கிறோம் இந்த நாளில் நாம் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் சரி பலவித வியாதிகளோடு ஒரு போராட்ட நிலையிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் இந்த நேரத்தில் தாயிண்டிய கரங்கள் நம்ம ஒப்பு கொடுக்கலாமா தாயை போட்டலாமா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதல் உள்ள இறைவார்த்தை ஏசு தம் தாயும் அருகில் நின்ற தம் அன்பு சீடரை கண்டு தம் தாயிடம் அம்மா எவரே உம் மகன் தம் சீடரிடம் எவரே உம் தாய் என்றார் அந்நேரம் முதல் அச்சீடர் அவரை தம் வீட்டில் ஏற்று ஆதரவு அளித்து வந்தார் சிலுவை அடியில் நின்ற அன்னை மரியாள் என்ற சிந்தனையிலே இந்த நாளில் நாம் சிந்தித்து தியானிக்கிறோம் சிலுவை அடியில் நின்ற மரியாள் யார் அவள் ஒரு தாய் உருமில்லா இறைவனை கருவிலை சுமந்தவள் இறைவனின் அன்னை புது விடியலின் பூம்பாளம் இறைவனுக்கும் மனித தன்மை வழங்கிய மனித குல பிரதிநிதி பெண்மைக்கு பெருமை சேர்த்தவள் சிலது கல்லறைகளுக்கு கூட பேசும் சக்தி இருக்கும் அந்த கல்லறை காவியத்தின் கதாநாயகிதான் மரியாள் காலத்தை வென்றவள் கல்வாரி சாரலில் நனைந்து துன்பம் என்னும் கடலில் மூழ்கி புது வாழ்வுக்கு உயிர்த்து வந்தவள் எதிர்த்து வரும் தலைமுறைகளுக்காய் தன்னையே வெறுமையாக்கியவள் நான் எனது என்ற குறுகிய எல்லையை விடுத்து மானனம் என்ற உயர்ந்த எல்லையிலே சிந்தித்தவள் இந்த மண்ணுக்கு விலாசம் தந்தவள் இறைவன் எழுதிய ஓவியமா மரியாள் சிறுவி அடி என்ற பொழுது அவளிடம் மிளிர்ந்த அக அழகை பலவேது கோணங்களிலே நாம் பார்க்கலாம் துன்பத்திற்கு அன்னை மரியாள் அழகு சேர்த்தாள் வியாகர தாய் என்ற பெயரை மரியாள் பெற்றது சிலுவை அடியில் தான் பூகோள வரைபடத்தில் சிறிய அணுவாக தோன்றும் கல்வாரி மலையின் பெருமையை மீமாய் உயர்த்துகின்றாள் அவள் மலை மேல் மட்டும் நிற்கவில்லை அநீதிகளை அழிக்க வந்த தன் மகனோடு சேர்ந்து அவளை ஒரு எரிமலையாக நிற்கிறாள் இயேசுவை கருவில் தாங்கிய நாள் முதல் கல்வாரி மலை வரை அவள் அனுபவித்த துன்பங்களின் உச்சக்கட்ட அனுபவமாக அந்த கல்வாரி மலை அனுபவம் அமைந்தது இந்த உச்சக்கட்ட அனுபவம் தான் அவருடைய வாழ்வினுடைய ஒரு திருப்பு முனையாக அமைந்தது நேசிக்க தெரிந்த மனிதர்களுக்கு தான் அவளுடைய இதயத்தை வாசிக்க முடியும் சிலுவை அடையில் இருந்த அன்னை துன்பத்திலே கதறுகின்றாள் இது தன்னுடைய மகனுக்காக மட்டும் ஒழித்த கதறல் அல்ல மனிதம் சிதைக்கப்பட்டோருக்கான கதறல் சித்திரப்படும் பெண் இனத்துக்கான கதறல் அழியும் சுற்றுச்சூழலுக்காக எழுப்பும் பிரபஞ்ச கதறல் தாய் மகன் உறவுகளை தாண்டி இங்கே உலகுக்கே தாயாக நிற்கிறாள் தாய் மகன் என்ற உரிமையை கூட மனித மேம்பாட்டுக்காக விட்டுக் கொடுத்ததை சாதாரண நிகழ்ச்சி என்று சொல்ல முடியுமா இதோ உன் மகன் என்று அவர் கூறியதும் மகன் தாய் காற்றும் கடமை என்பதற்காகவோ தன் தாய் அனாதையாகி விடுவாளோ என்பதற்காக சொல்லப்பட்டது அல்ல இமயமே அவள் தரையில் இடிந்து விழுந்தாலும் அதையும் தாங்கும் உறுதி என் தாய்க்கு உண்டு என்று ஏன் சாண்டவருக்கு தெரியும் ஏசு இந்த வார்த்தைகளை தன் தாயிடம் கூறியதுக்கு காரணம் தன்னுடைய சீடர்கள் அனாதையாக சென்று விடாமல் இறையரசு கனவுகளை மறந்து விடாமல் அவர்களை அன்னை ஒருங்கிணைத்து காக்க வீண் என்பதற்காகத்தான் தன் மகன் உயிர் பிரியும் போதும் உயிரற்ற அவன் அவனை தன்னுடைய மடியிலை தாங்கிய போதும் அவரை அடக்கம் செய்த போதும் தான் அனுபவித்த வேதனையை எந்த தாயும் நிச்சயமாக அனுபவித்திருக்கவே முடியாது இருந்தாலும் அந்த தாய் 
புடைந்து போகவில்லை ஏன் எனக்கு இந்த வேறு என்று புலம்பவில்லை தன்னுடைய விசுவாச பயணத்தை தொடர்கின்றார் நன்மைக்கும் தீமைக்கும் நடக்கிற அந்த மரண போராட்டத்திலே அநேகமாய் அதிகம் ஆண்டு கொண்டிருப்பவர்கள் நல்லவர்கள் தான் என்பதை இந்த தாய் காண்கின்றார் இது ஒரு சதி திட்டமிட்ட கொலை என்பதை அவள் நன்கு அறிவாள் கிரிவன் வாழும் மனித இதயத்துக்குள் இத்தனை கொடூரமான கொலை வரி மிருக வரி இருக்க முடியுமா அவளால் அதை நம்பவே முடியவில்லை தன்னுடைய மகனை கொண்டவர்கள் படிக்காத பாமர மக்கள் அல்ல படித்த மேதைகள் ஆவதும் படிப்பவராகலே அழிவதும் அந்த படிப்பவராக என்பதை அன்னி மரியாள் உணர்ந்தாள் அன்பிற்குள்ளே அன்னி மரியாள் துன்பங்களை தாங்கி ஒரு வீர மங்கையாக பயணித்தது போல நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு வரக்கூடிய துன்பங்களை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த மனசக்தி நாளிலே கேட்கலாமா மூன்றாம் நாள் நம்ம நாள் செபம் எங்க நேசத்திற்குரிய மாதாவே நேரே புனித வாழ்வின் மேலான எடுத்துக்காட்டு நீர் வாழ்க இளமையில் தானே உலகின் இன்பத்தை துறந்தவளானாய் ஆலயத்தில் உண்மை கடவுளுக்கே உரிய காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தீர் கிறிஸ்தவில் புது வாழ்வு பெற்ற நாங்களோ உடல் உலகம் அலகை மூன்றையும் விட்டுவிட்டதாக வாக்களித்தோம் ஆனால் பலமுறை தவறினோம் உலக இன்பத்தையே நாடி அலைந்தோம் நிலையான விண்ணக பேன்பத்தை மறந்தோம் சிலுவையில் அன்பின் உருவாக மீட்பின் ஆயராக பலியான இயேசுவை பாவ வாழ்வினால் பரிகசித்தோம் இகழ்ந்து ஒதுக்கினோம் கருணையை உருவான இறைவனின் அமல் அன்னையை ஆரோக்கிய தாயை எங்கள் பாவ நிலையை உணர்ந்து வருந்துகின்றோம் அவல் நிலையை நின்று எங்களை காத்திட வேண்டுகின்றோம் இறைவனை நிந்தித்த எங்களுக்கு மன்னிப்பை பெற்று தாரும் தாய் நல் நீரளவோ அருளை இழந்து இருளில் அலைந்து தெரியும் எங்களுக்கு அன்பு கரங்களை நீட்டிகளும் இயேசுவின் இதய ஊற்று நீரை பருகி இறைவனின் புனித மக்களாக வாழ்ந்திட அருள் தந்தர்களும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் நாம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிற அன்றாட சிலுவைகளை நம்முடைய அன்பு தாயினுடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து பல்விதமான வியாதிகள் ஒரு போராட்ட நிலையிலே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பயணித்துக் கொண்டிருக்கலாம் பல்வேறு மருத்துவமனை ஏறி இறங்கி சுகங்கடக்கா நிலையில பல்விதமான கேள்விக்குறிகளோடு மிகுந்த நாள் அந்த நவ நாளில் நாம் பங்கிட்டு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஆமா எனக்கு அங்க பருந்து பேசுகமா என் உடம்புல இருக்கிற நோய் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆமா நீங்க வழிநடத்துங்கம்மா சொல்லி சொல்லி மீளாத துயரம் தாங்கு மறியே வேதனை படுகிறோ மாற நினைக்கிறோ அம்மா ஒரு துளி இவாயே அம்மா என்ன பாருங்கம்மா ஜிபிக்கலாமா பாடுகள் சுமந்தாலும் அமைதியின் உருவாய் முகம் மலர்ந்தாய் மகிழ்ச்சியோடு இறை திட்டத்தை நிறைவேற்ற அதனுடைய வாழ்க்கையில ஏற்றுக் கொண்டாய் அம்மா மறியே தையை புரிவாய் உன்னுடைய வியாகல் நினைத்து மனம் உடைந்தோம் இந்த நாளில் நாங்க படுற கஷ்டத்தை நீங்க பாக்குறீங்க அம்மா வழி நடத்துங்கம்மா இந்த கஷ்டத்தை மன மகிழ்ச்சியோடு உங்களை போல தாங்கி கொள்ளக்கூடிய அந்த தைரியத்தை தாங்கம்மா கஷ்டமான சூழ்நிலை நீங்க என் பக்கத்து இருந்து என்னை வழி நடத்துங்கம்மா உங்க மடியில் நான் உட்கார்ந்து அம்மா இழை பாரணும் நான் உங்களுடைய பிள்ளை அம்மா என்னை வழி நடத்துக்குமா உப்பு கொடுக்கலாமா இத்தனை பாடுகள் சுமந்தாலும் இத்தனை பாடுகள் சுமந்தாலும் அம்மா 
என்னை பாருங்கம்மா சொல்லி சொல்லி மீளாத வாழ்க்கையில நானும் அனுபவிச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் பல்வேறு விதமான நோய் நொடிகள் அம்மா உச்சம் தலை முதல் உள்ளம் கால் வரை பல்வேறு விதமான வியாதிகள் வாயில கேன்சர் வயிற்றுல கேன்சர் இதே தடை போட்டு அல்சர் வியாதி அம்மா எனக்காக பந்து பேசுங்கம்மா தீராத வயிற்று வலி முட்டு வலி தலைவலி கால் வலி குறுக்கு வலி நடக்க முடியல தள்ளாடி தள்ளாடி நடக்கிறேன் அம்மா பல்வேறு மருத்துவமனை ஏறி இறங்கி சுகம் கிடைக்க நல்ல அம்மா இதோ உங்க பாதத்துல ஏதோ செபிக்கிறேன் அம்மா என்னை பாருங்கம்மா இனி அன்றாட வாழ்க்கை சூழல பல விதமான பிரச்சனைகள் அன்றாடம் ஒவ்வொரு நாளும் சிலுவை சுமந்து பரிதவித்து ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துருக்கிறேன் அம்மா உம்முடைய வழியில என்ன வழி நடத்துங்கம்மா வழி நடத்துங்கம்மா உம்முடைய வியாகுலத்துல பங்கேற்கிற இந்த நாள்ல அம்மா முதல் வெள்ளிக்கிழமையாக இன்று இந்திய வாழ்க்கையில வருகிற அந்த சிலுவைகளை மனமுந்து ஏற்று உம்முடைய வழியில் நான் பின்தொடரணும் வழி நடத்துங்கம்மா வழி நடத்துங்கம்மா பருந்து பேசுங்கம்மா கண்களை மூடி ஜபிக்கலாமா அருள் நிறைந்த மரியை வாழ்க கத்தரண்டேனே பெண்களுக்குள் ஆசுவதிக்கப்பட்டவள் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாக இயேசும் ஆசுவதிக்கப்பட்டவரே அச்சிஷ்ட மரியாயி சர்வேஸ்வருடைய மாதாவி பாவிகளாக இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் இல்லாமல் இறக்கமல் இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி நம் ஒவ்வொருவரை குறிப்பாக நோயினால் கஷ்டப்படக்கூடிய நம் ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு சுகமளித்து நம்மை ஆசைவதிப்பாராக ஆமேன்